ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తునామంలో నిత్య జీవ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న మీ అందరు కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు వారు తన మహిమలో ఇంతవరకు మనందరు కూడా కాచి కాపాడిన మన దేవాతి దేవునికి నిరంతరము మన స్తోత్రం చెల్లించేవారుగా ఉంటున్నాం ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోయే అంశం చింతించకు మూలవాక్యాన్ని చదువుకొని ప్రార్థనా పూర్వకంగా మనం ముందు కొనసాగుదాం మతేశు వార్త ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినం మీలో ఎవడు చింతించటం వలన తన ఎత్తు మూడెక్కువ చేసుకొనగలడు ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా కనికిన గల మా తండ్రి సర్వశక్తి గల దేవ ఈ సయానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో చదువుకున్న వాక్య భాగాన్ని మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి వినుచున్న మా అందరి కూడా దీవెన కలిగినట్లుగా గొప్ప ప్రయోజనం కలిగినట్లుగా సహాయం చేయమని యేసు ప్రశస్త నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఎస్ఐకి స్థుతి కలుగును గాక ఈరోజు మనం చూడబోయే అంశము చింతించకు మరి చాలా రకాలైనటువంటి చింతలతో ఈనాడు ప్రజలు ఎలాంటి పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నారో మనకు బాగా తెలుసండి చింతలు పెరిగిపోతున్నాయి ఆందోళన పెరిగిపోతుంది రకరకాల సమస్యలు వాటి వల్ల ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కనుక ప్రజలందరూ చాలామంది కూడా మరి చింత లేని వారు మనకు ఎక్కడ కూడా కనిపించటం లేదు యేసుక్రీస్ వారు అందుకని ఈరోజు మనకు కావలసిన మాటలు ఆయన మనకు దయచేస్తున్నాడు ఈరోజు మనం ఎలాంటి చింతలో ఉన్నామో ఎలాంటి ఆందోళనలో ఉన్నామో ఆయనకు తెలుసు కనుక మనతో ఆయన ముఖాముఖిగా తన వాక్యము ద్వారా తన ఆత్మ ద్వారా మనం ఆయన దర్శిస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్ వారు ఏం చెప్పారండి మతేశ్వర వార్త ఆరు ఇరవై ఏడులో మీలో ఎవరు చింతించటం వలన తన ఎత్తు మూరెడెక్కువ చేసుకొనగలడు ఎవరైనా చింతపడితే తమ ఎత్తు ఒక మూరెడు కానీ ఒక బెత్తుడు కానీ మరి కాస్త కానీ ఎదిగే అవకాశం అక్కడ ఉంటుందా ఎంత మాత్రం కుదరదండి ఎందుకంటే చింత పడ్డము వలన ఒక వ్యక్తి కురింగిపోతాడే తప్ప ఎదగడానికి ఏ మాత్రం కూడా అవకాశము లేదండి మరి చింత వలన లేక ఆందోళన వలన ఒక మనిషి చాలా కురింగిపోతాడు కురింగిపోవడం వల్ల శారీరకంగా మానసికంగా అనేక రకమైనటువంటి వ్యాధులకు లేక బాధలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఎక్కువగా చింత పడ్డం వల్ల మనకు తెలుసు కదండి చింతపడటం వల్ల మరి మెడికల్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే సైంటిఫిక్గా మనం చూసినట్లయితే బాగా చింతపడే వాళ్ళకి మరి ఎంట్రుకులు రాలిపోవడము ఎక్కువగా చింతపడే వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి నడునొప్పి రావడము మరి కీళ్ళ నొప్పులు రావడము గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం రావడం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చింతపడటం వల్ల ఆ యొక్క ప్రభావము మనస్సు మీద మనస్సు మీద నుంచి మన శరీరం మీద ఎలా ప్రభావితపరిచి ఒక వ్యక్తి శారీరకంగా మానసికంగా ఎంత కృంగిపోతాడో మనందరికీ బాగా తెలిసిన విషయమే అందుకని యేసుక్రీస్తు వారు ఈ చింత నుంచి ఏ రీతిగా మనం విడుదల పొందాలో ఈరోజు మనము ఈ వాక్యం ద్వారా మనం చూడబోతున్నామండి ఈ సందేశం ద్వారా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరికొన్ని విషయాలు మనం చూస్తున్నాము ఇంతకు ఎవరు చింతిస్తారు అసలు చింతించేది ఎవరు అనే విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు చాలా చక్కగా చెబుతున్నారు ఈ మొదటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం మత యేసువార్త ఆరవ అధ్యాయంలోనే ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందమో అని చింతింపకూడి అన్ని జనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతరు ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను ఎవరు చింతిస్తారు అంటే అన్య జనులు చింతిస్తారు నిజ దేవుని ఎరగని అన్య జనాంగము వాళ్ళు చింతకు గురి కావడంలో ఒక అర్థం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్లకు మన వలె శుభప్రదమైన నిరీక్షణ లేదు దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడుతాడు దేవుడు మాకు సహాయం చేస్తాడు అనే నిరీక్షణ వాళ్ళలో ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్య జనులు మనం ఎవరు అంటే దేవుని ప్రజలం సృష్టికర్తను దేవుని నమ్మిన వాళ్ళం సృష్టికర్తను దేవుడు ఎవరో తెలుసుకున్న వాళ్ళం కనుక మనం ఎంత మాత్రం చింత పడకూడదు కానీ మరి అన్య జనులు మాత్రమే చింతిస్తారు అన్య జనులకు నిరీక్షణ లేదు వారు నమ్ముకున్న దేవుళ్ళ మీద దేవతల మీద వారికి నమ్మకము ఉన్నా లేకపోయినా వారు తమను కాపాడుతారు అన్న వాస్తవం లేకపోతే ఆ యొక్క నమ్మకం వాళ్ళలో ఉండదు ఎందుకంటే అలాంటి అద్భుత కార్యాలు వాళ్ళు చూడలేదు కాబట్టి మనకైతే ఒక నిరీక్షణ ఉంది మన దేవుడు సజీవుడు మృత్యుంజయుడు నిత్యంగా ఆయన నమ్మకం వచ్చే మనలను ఆయన కాపాడుతాడు ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఆయన విడిపిస్తాడు ఈ విషయాన్ని వాస్తవాన్ని మనం గమనించగలిగితే మనం చింతించము అన్ని జనులు మాత్రమే చింతిస్తారు వాళ్ళు చింత చింతించడంలో అర్థం ఉంది కానీ మనము చింతించడంలో అర్థము లేదు అని యేసు క్రీస్ వారు సెలవిస్తున్నారండి తర్వాత అక్కడి నుంచి మనము కాస్త ముందుకెళ్ళినట్లయితే చింత ఒకవేళ దేవుని నమ్ముకొని కూడా క్రీస్తు యేసును ఎరిగి కూడా 
ఆయన సహవాసం కలిగి ఆయన సంఘ సహవాసం కలిగి కూడా ఒకవేళ మనలో చింత ఉన్నట్లయితే చింతించే మనతో యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పే మాటలు కొని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం కనుక రెండు విషయంగా చింతించే మనతో యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారన్న వాస్తవాన్ని బైబుల్లో మనం చూద్దాం ఇదే మొత్త యశు వార్త ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూద్దాం మొదట అందువలన నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో అని మీ ప్రాణము గూర్చైనను ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గూర్చైనను చింతింపకూడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా ఇరవై ఐదో వచనంలో మరి రెండు రకాల చింతలు వేసి పురుబారు చెప్పారు అవేంటంటే కొంతమంది ఆహారం గురించి చింతపడతారంట మరికొంతమంది వస్త్రం గురించి చింతపడతారంట అలాగే మరొక చింత కూడా వేసుకుని స్వా చెప్తున్నారు తర్వాత మనం వివరంలోకి వెళ్దాం బాగుంటుంది ముప్పై నాలుగు వచనంలో ఇదే అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచనంలో రేపటిని గురించి చింతింపకుడి ఏన రేపటి దినము దాని సంగతుల గురించి చింతించును ఏనాటి కీడు ఆనాటికి చాలను ముప్పై నాలుగు వచనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ రేపటిని గురించిన చింత అంటే భవిష్యత్తును గురించిన చింత ఇప్పుడు మనకు ఏ చింత మనం కలిగి ఉన్నాం అన్నది ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి చాలా రకాల చింతలు ఉన్నాయి చాలా రకాల ఆందోళనలు ఉన్నాయి కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈరోజు మనం చూసిన ఈ యొక్క అంశంలో మరి యేసుక్రీస్తు వారు సెలవిస్తున్నటువంటి ఒక మూడు రకాల చింతల గురించి ఆయన చెప్తున్నారు అవి ఏమిటంటే ఆహారం గురించి చింతపడేవాళ్ళు వస్త్రం గురించి చింతపడేవాళ్ళు అలాగే రేపటి గురించి అంటే భవిష్యత్తు గురించి చింతపడేవాళ్ళు ఉన్నట్లుగా మనకు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు మరి ఇంతకి ఒకవేళ మనం ఆహారం గురించి చింతపడుతూ ఉన్నట్లయితే దానికి ఏసు క్రీస్తు వారు సమాధానం ఏమిస్తున్నారండి ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు ఆహారం గురించి ఆలోచన చేస్తున్నామా ఈరోజు మాకు ఎలా జరుగుతుంది రేపు ఎలా జరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారండి ఆహారం గురించి చింతపడే ప్రజలు ఉన్నారు మరి అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం భేద స్థితిలో పేద స్థితిలో యేసు క్రీస్తు వారు నమ్ముకొని కూడా ఇంకా పేద స్థితిలో భేద స్థితిలో లేక మధ్యతరగతి స్థితిలో ఉంటూ కూడా ఈరోజు మా పోషణ ఎలాగా రేపటికి మా పోషణ ఎలాగా ఎలాగ జరుగుతుంది అని ఆలోచించే ప్రజలు ఉన్నారండి ఆహారం గురించి ఏమాత్రం ఆలోచన లేని వాళ్ళు ఎలాగైతే ఉంటున్నారో ఆహారాన్ని వ్యర్థపరుస్తున్న వాళ్ళు ఎలాగైతే ఉన్నారో అలాగే ఆహారం గురించి ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వారికి యేసుక్రీస్తు వారి చే సమాధానం ఏంటో తెలుసా ఆహారం గురించి నువ్వు చింతపడుతున్నావా ఇదే అధ్యాయం ఇరవై ఆరు రోజులు మనం చూడండి ఆకాశ పక్షులను చూడని అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించిచ్చున్నాడు మీరు వాటికంటే బహు శ్రేష్ఠులు కారా యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారండి ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి ఏమి తనాలు విత్తడం లేదు కోత కోయడం లేదు అవి ధాన్యాన్ని కూర్చుకోవడం లేదు అయినా కూడా మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడు పక్షులను పోషిస్తున్నాడు అండి దేవుడు వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కారా ఆకాశ పక్షుల కన్నా మన శ్రేష్ఠులము ఆకాశ పక్షులనే పోషించే దేవుడు తన పోలికను సృజించుకున్న మనలను ఆయన పోషించకుండా ఉంటాడా ఖచ్చితంగా పోషిస్తాడు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి ఆకాశ పక్షులను దేవుడు పోషిస్తున్నాడు వాస్తవమే అవి విత్తడం లేదు కోయడం లేదు కూర్చుకోవడం లేదు అలాగని ఆ చెట్ల మీద ఆ కొమ్మల మీద గమ్ముగా నోరు తెరుచుకొని దేవుడు మా నోట్లో వేస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాయా లేదండి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం తెలుసా ఇవి చేయకపోయినా కూడా ఒక పని చేస్తుంది అది తన ఆహారం కోసం తమ బిడ్డల ఆహారం కోసం అవి తిరుగుతూ వెతుకుతూ ఉంటాయి అంటే ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట ఆ ప్రయత్నంలో దేవుడు వాటికి ఎక్కడో ఒక చోట ఆహారాన్ని సిద్ధపరుచుంటాడు ఆహారం తను తీసుకుంటుంది తన బిడ్డలకు తీసుకొచ్చి పెడుతుంది ఇదే విషయం మనం ఆలోచిస్తే దేవుడు మనం పోషిస్తాడంటే ఇంట్లో గమ్ముగా కూర్చుంటే పోషిస్తాడని కాదు ఆ పక్షి ఎలాగైతే ఆహారం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుందో మనము కూడా ప్రయత్నము చేయాలి ఒక పని చేయాలి ఒక ఉద్యోగం చేయాలి మన బాధ్యత మనం నిర్వహించాలి అప్పుడు ఆయన మనకు కావాల్సింది మనకు దొరికేటట్టుగా చేస్తాడు మరి విషయమై మరి సామెతల గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుందండి సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఏమని తెలుసిన ఏ కష్టము చేసినను లాభమే కలుగును ఒట్టి మాటలు లేమిడికి కారణములు ఏ పని చేసినా ఏ కష్టము చేసినా లాభము దొరుకుతుంది కష్టపడి ఒక పని చేయాలి ఖచ్చితంగా మనకు లాభం ఎంతో కొంత లాభం వస్తుంది ఒట్టి మాటలు లేమిడికి కారణాలు కొంతమంది కష్టపడి పని చేయాల్సింది పక్కన పెట్టి సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకుంటా ఆ సమయంలో ఏదేదో 
ఆలోచనలు చేస్తా ఇది చేస్తే ఎంత వస్తుంది అది చేస్తే ఎంత వస్తుంది లక్షలు వస్తాయా కోట్లు వస్తాయా తినడానికి తిండి లేదు కానీ లక్షల గురించి కోట్ల గురించి ఆలోచిస్తుంటారు మొదటి ఏదో ఒక పని చేయాలి పని చేసినప్పుడు పోషింపబడతావు నీ కుటుంబం పోషింపబడుతుంది అలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు దేవుడు నీకు ఆహారం కలిగేటట్లుగా నీకు సహాయం చేస్తాడు అంతేగాని ఆ కాశపక్షులు పోషిస్తున్నాడు కదా నన్ను పోషిస్తాడని ఓం మరి ఊరకనే ఒక గదిలో కూర్చుంటేనో లేక ఊరకనే ఇంట్లో కూర్చుంటేనో రాదండి ఒకవేళ రావచ్చు మీరు చెప్పవచ్చు మాకు దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా ఇచ్చాడని అది కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో కలుగుతుంది కానీ ప్రతిరోజు ఊరకని ఇంట్లో కూర్చుంటే ఆయన ఏమి ఊరకనే ఇవ్వడండి ఎందుకంటే మరి బద్దకస్తులను ఆయన ఇష్టపడడు సోమరిగా ఉండడం వల్ల ఆయన ఇష్టపడ్డు కష్టపడాలి మన బాధ్యత మనం చేసినప్పుడు మనకు ఆహారం దొరికే మార్గాన్ని ఆయన చూపెడతాడు కనుక ఆహారం గురించి నువ్వు బాధపడుతున్నావా బాధపడడం కాదు నీ బాధ్యతను నిర్వహించు ఏ కష్టం చేసినా ఏ పని చేసినా లాభం కలుగుతుంది ఆ లాభంతో నువ్వు పోషింపడతావు చక్కటి ఆహారం దేవుడు నీకు ఇస్తాడండి కనుక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరొక చింత గురించి ఏసై చెప్పాడు ఏంటి ఆ చింత ఏంటి ఆ చింత అంటే వస్త్రం గురించి కొంతమంది చింతపడుతూ ఉంటారంట వస్త్రాలు మాకు మంచి గుడ్డలు లేవు చాలా మంది చాలా మంచి వస్త్రాలు ఉన్నాయి మంచి గుడ్డలు వేసుకొస్తున్నారు మాకైతే లేదు మా బిడ్డలకు లేదు అని చాలా బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు అలాగా కొంతమంది అయితే మంచి వస్త్రాలు లేవని మరి నలుగురులోకి రావడానికి కూడా వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటారు మమ్మల్ని చులకన చేస్తారేమో మమ్మల్ని తక్కువగా చేసి మాట్లాడతారేమో అనే ఆలోచన కలిగి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి పిలిచినా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళకుండా ఉంటారండి కారణం ఏంటంటే మాకు మంచి వస్ వస్త్రాలు లేవు ఫంక్షన్కి పోయినా పోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మరికొంతమంది అయితే దేవుని ఆలయానికి రావడానికి కూడా మాకు మంచి వస్త్రాలు లేవు మా సంఘంలో అందరూ చాలా మంచి వస్త్రాలు వేసుకొస్తున్నారు చాలా రిచ్గా వస్తున్నారు మా స్థితి పేద స్థితి మాకున్నది ఇదే మేము ఇటు వేసుకెళ్తే హేళనగా చూస్తారేమో మమ్మల్ని హేళనగా చూస్తారేమో తక్కువ చేసి చూస్తారేమో నిజంగా వెళ్ళే ఆలయంలో అలా చూసేవాళ్ళు ఉంటే అది నిజంగా దేవుని ఆలయం కాదు వాళ్ళు దేవుని ప్రజలు అంతకన్నా కూడా కాదండి వస్త్రాల గురించి చేస్తు క్రిస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారు బైబిల్ చూద్దామా చూడండి మత వార్త ఆరవ అధ్యాయంలో వస్త్రముల గురించి మీరు చింతింపనేలా అడవి పూలు ఎలాగ ఎదుగుచున్నావో ఆలోచించడి అవి కష్టపడవు వడకవు అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సులోమోను సైతము వీటిలో నొక్కదాని వలననైనాను అలంకరింపబడలేదు నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడు ఇలాగూ అలంకరించని ఎడలా అల్ప విశ్వాసులారా మీకు మరి నిశ్చయంగా వస్త్రములు ధరింపజేయను కదా ఎంత చక్కగా ఎస్ క్రిస్తు వారు చెప్తున్నారు గమనిస్తున్నావా గమనించాలి మనం అందరం కూడా అడవి పువ్వుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్ క్రిస్తు వారు మన ఇంట్లో పెంచుకునే పువ్వులు కాదు మన ఇళ్లలో పెంచుకునే పువ్వుల గురించి చెట్ల గురించి మనం చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ పువ్వులు మనకు కావాలి కాబట్టి దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం కాబట్టి ఆ పువ్వుల గురించి ఆ చెట్ల గురించి చాలా మనం జాగ్రత్త తీసుకొని వాటికి నీరు పోస్తాము ఎరువు వేస్తాము ఇంకా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటామండి అది పెద్ద ప్రత్యేకమైన విషయం కాదు కానీ అడవిలో పూచే పువ్వు ఎవరు నీరు పోస్తున్నారు దానికి ఎవరు ఎరువు వేస్తున్నారు అలాంటి పువ్వు గురించి ఆలోచించమని ఎస్ క్రిస్తు చెప్తున్నారండి అడవి పువ్వులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా చాలా చక్కగా ఉంటాయట రకరకాల రంగులు రంగుల రంగులు కలిగినటువంటి పువ్వులు ఒకే పువ్వులు అనేకమైన రంగులు కలిగిన పువ్వులు వాటిని చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వాటిని సృష్టించినది సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రీస్తు అండి ఈ పువ్వుల గురించి దేంతో పోల్చారో తెలుసా ఇలాంటి పువ్వుల్లాగా సొలోమోను సైతము అలంకరింపబడలేదు సొలోమోన్ ఎవరో మనకు బాగా తెలుసు కదా మహారాజండి ఇస్రాయల్ రాజులలో అధికమైన ధనము మరి కలిగినటువంటి వ్యక్తి సుఖభోగములు అత్యధికంగా అనుభవించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే సులోమన్ అలాంటి సులోమన్ మహారాజు సైతము అతను ఎంతో అలంకరణ చేసుకొని ఉండొచ్చు రాజు కదా మంచి వస్త్రాలు వేసి ఉండొచ్చు అలంకరణ చేసుకొని ఉండొచ్చు అయితే ఒక అడవి పువ్వుకు దేవుడు ఇచ్చిన అలంకరణతో పోల్చి చూసినప్పుడు అతను కూడా సరి సమానం కావడం లేదు చూశారా అందుకని వేసే చెప్తున్నారు మరి మీకు వస్త్రాలు కావాలని మీ తండ్రికి తెలుసు కదా మీరు ఎందుకు వస్త్రాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు వస్త్రాల గురించి మీరు ఆలోచన చేయవద్దు వస్త్రాల గురించి మీరు ఆలోచన చేయవద్దు దేహము కంటే వస్త్రము వస్త్రము కంటే దేహము గొప్పది అని వేసే చెప్పారు వస్త్రము కంటే దేహము చాలా గొప్పది కాబట్టి ఈ దేహాన్ని ఇచ్చిన దేవునికి దానికి వస్త్రాలు ఇవ్వాలని తెలియదు అంటారా మీరు ఖచ్చితంగా మనకి ఇస్తాడండి మన ఆయన మీద ఆనుకున్నప్పుడు ఆయన మీద మనం విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మనకి ఏది అవసరమో మనకు దయచేసే దేవుడు మనకున్నాడని మనం ఎంత మాత్రం కూడా మనుషుల వైపు చూడకూడదు ఈరోజు లేదని నువ్వు బాధపడుతున్నావు ఒకరోజు నీకు చాలా ఇస్తారండి 
ఈరోజు మీ ఎదుట వాక్యం చెప్తున్న నా వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుడు ఎంతో గొప్ప కార్యం చేశాడు సంపూర్ణ సేవకు దేవుడు నన్ను పిలిచినప్పుడు మరి ఉన్న వస్త్రాలన్నీ కూడా ఉన్న మరి ఆ యొక్క దుస్తులన్నీ కూడా చాలా పాడైపోయాయి కొత్తగా కొనలేని పరిస్థితి ఎక్కడికైనా మీటింగ్ పిలిచినప్పుడు మంచి గొడవలు వేయడానికి కూడా చాలా కష్టమైన పరిస్థితి నాది అలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకున్న వస్త్రాలలో జాగ్రత్తగా ఒక జత బట్టలు దాచుకున్నాను ఆ ఒక జతల బట్టలతోనే ఎక్కడికి మీటింగ్ పిలిచి అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని ఒకరోజు ఏమైందో తెలుసా మరి మీటింగ్కి వెళ్ళేసి వస్తున్నానండి ఆ వస్తున్నప్పుడు ఆ బస్సు నుంచి దిగుతున్నప్పుడు నాకున్న ఒక్కొక్క మంచి డ్రెస్ అది ఒకటే మీటింగ్కి ఆ డ్రెస్ ఏమైందంటే మరి బస్సు నుంచి దిగుతున్నప్పుడు ఒక చీల తగులుకొని చినిగిపోయింది కన్నీళ్ళు పడ్డాయి ఏడ్చాను బాధపడ్డాను నాకున్నది ఇది ఒకటే కదా వేస్తాయి అని ఏడ్చేశాను నేను ఎలా చేయలేకుండా మీటింగ్ పిలుస్తా అనుకున్నాను అలాంటిది ఈరోజు నన్ను ఎంతో ఆశీర్దించాడు దేవుడు నాకు కావాల్సిన వస్త్రాలు ఇచ్చాడు నా కుటుంబ సభ్యులకు కావాల్సిన మంచి వస్త్రాలు ఇచ్చాడు అండి మరి మీకు ఇవ్వడు అనుకుంటున్నారా నేను ఏసే నమ్మాను నా ఏసే నాకు మంచి వస్త్రాలు ఇస్తాడు నమ్మాను మంచి వస్త్రాలు ఇచ్చాడు మంచి ఆహారంతో పోషిస్తాడు నమ్మాను ఒకప్పుడు ఆహారం కూడా లేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఎంతో బాధపడ్డాము ఇబ్బందులు గురయ్యాము కానీ ఈరోజు మాకు సమృద్ధికరమైన మంచి ఆహారంతో యేసుక్రీస్ వారు నన్ను నా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు ఇతరులకు సైతము సహాయం చేయగలిగిన స్థితిని దేవుడు మాకు ఈరోజు ఇచ్చాడండి కారణం ఏంటి తెలుసా సృష్టికర్తని ఏ సేలు మనము నమ్మిక ఉంచాలి ఆయన మనకు కావాల్సిన వస్త్రాన్ని ఇస్తాడు మనకు కావాల్సిన ఆహారం ఇస్తాడు అలాగే మూడవ చింత మరొక చింత ఏమిటి మరొక చింత ఏ సే చెప్పిన ఆ మూడు చింతలు ఒకటి ఆహారం గురించి చూసాము మరొకటి వస్త్రం గురించి చూసాము మరొకటి ఏమిటంటే మరి రేపటిని గురించినటువంటి చింత ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మత్త ఇసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చలో గమనించిన అన్నమాట రుచి చింతింపు గుడి రేపటి దినము దాని సంగతులను గురించి చింతించను ఏనాటి కీడు ఆనాటికి చాలను రేపటి గురించి భవిష్యత్తు గురించి నువ్వు చింతపడవద్దు భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో నీకు తెలియదు తెలియని దాని గురించి నువ్వు ఎందుకు చింతపడతావు ఎవరు చింతపడాలి తెలుసా రేపటి గురించి భవిష్యత్తు గురించి ఎవరు చింతపడాలని బైబుల్ చెప్తామో తెలుసా రేపటి దినము చింతపడాలంట రేపటి దినం రేపటి దినము చింతపడాలి ఆ దినము అయ్యో ఈ వ్యక్తికి లేక ఇతర కుటుంబానికి లేక ఎంతమంది ప్రజలకు నేను వారి కావాల్సిన సమస్తాన్ని ఎలా సమకూర్చాలి అని రేపటి దినము చింతపడాలి కానీ చింతపడవలసింది నువ్వు నేను కాదు రేపటికి ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియనప్పుడు రేపటి గురు రేపటి దినాన మనం ఏమవుతో మనకు తెలియనప్పుడు రేపటి గురించి ఈరోజే చింతపడటం అన్నది అది చాలా అజ్ఞానం ఈరోజు గురించి మనం ఆలోచించాలి రేపటి గురించి కాదండి కాబట్టి భవిష్యత్తును గురించిన చింత అది ఏదైనా కావచ్చు నీకు ఏ విషయమైనా కావచ్చు నువ్వు భవిష్యత్తు గురించి చింత పడుతున్నావా దాన్ని ఈరోజు వదులుకోవడం మంచిది రేపటిని గురించి రేపటి దినము చింత పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనము ఈ అంశంలో ఏం చూస్తున్నామంటే మనం చింత పడకూడదు అనేటువంటి ఈ విషయంలో మొదటిగా ఎవరు చింతిస్తారు అని చూసాము ఎవరు చింతిస్తారంటే చింత పడాల్సింది నువ్వు నేను కాదండి అన్ని జనులు చింతిస్తారు రెండో విషయం చూసాము చింతించే మనకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్ వారు ఏం చెబుతున్నారంటే ఆహారం గురించి కానీ వస్త్రం గురించి కానీ రేపటి గురించి కానీ ఏ మాత్రం మీరు చింతపడాల్సిన అవసరమో లేదు వాటన్నిటి నేను మీకు సమకూరుస్తాను అని సుక్రీస్ వారు ఈరోజు మనకు చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు మాట ఇస్తున్నాడు ఇదే అంశంలో మరొక విషయం మూడో విషయం ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలి చింతలో ఉన్న మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ఆరో అధ్యాయం మొత్తం స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చంలో కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి అప్పుడు మీ అన్ని మీకు అనుగ్రహింపబడను ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెతికితే అప్పుడు అవన్నీ అంటే మనకు ఏదైతే అవసరమో అవన్నీ కూడా మనకు అనుగ్రహింపబడుతుంది మనం ఏం చేయాలంటే రాజ్యాన్ని వెతకాలి రాజ్యం అంటే ఏమిటి బైబిల్లో పరలోక రాజ్యమని దేవుని రాజ్యమని రెండు రకాల పదాలు కనిపిస్తుంటాయి ఈ పదాలు ఏమిటంటే పరలోక రాజ్యం అంటే మన యొక్క ఆత్మ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం పరలోకానికి వెళ్తాం అది పరలోక రాజ్యం మరి దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి అన్నది కూడా మనం ఆలోచించాలి దేవుని రాజ్యం అంటే ఏసే ఒకసారి చెప్పారు ఏం చెప్పారు దేవుని రాజ్యం ఎక్కడో లేదు మన మధ్యే ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి యేసుక్రీస్తు విశ్వాసం నుంచి ఎవరైతే దేవుని ప్రజలుగా మార్చబడతారో ఆ దేవుని ప్రజల యొక్క సమూహమే దేవుని రాజ్యం ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా మనం అంటే క్రీస్తు యేసులో విశ్వాసం ఉంచిన మనము ఎక్కడున్నాము ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద ఏ దేశంలో ఉన్నా కూడా మనము దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాము ఇప్పుడు మనం దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకాలి ఎలా వెదకాలి వెదకడం అంటే దేవుని రాజ్యానికి మేలు ఎలా కలుగుతుందా అని వెదకాలి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాం ఇంకొక ఎక్కడో దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకడం కాదు దేవుని రాజ్యం వెదకడం అంటే దేవుని రాజ్యానికి ఎలా మేలు కలగాలి నా ద్వారా నా ద్వారా దేవుని రాజ్యానికి మహిమ ఎలా కలగాలి అని మనం వె
ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలంటే మనకు చాలా డిపార్ట్మెంట్ల గురించి మనకు తెలుసండి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ లేక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మరొక డిపార్ట్మెంట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు దానికి నా ద్వారా ఏం మేలు జరుగుతుంది అని ఆలోచించడం లేక నా ద్వారా నా డిపార్ట్మెంట్కి గొప్పతనం గొప్ప పేరు ఎలా వస్తుంది అని ఆలోచించడం కనుక మనం దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాం కదా దానికి మేలు కలగాలి నా ద్వారా నీ ద్వారా దేవుని రాజ్యానికి మేలు కలగాలి దేవుని రాజ్యానికి మన ద్వారా మహిమ కలగాలి దాని గురించి మనం వెదకాలి అంటే ఆలోచించాలి ఏం చేస్తే దేవుని రాజ్యానికి మహిమ కలుగుతుంది నేను ఏం చేస్తే దేవుని రాజ్యానికి మేలు కలుగుతుంది ఇంకా ప్రభావం దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రభావం మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నామా లేదా అన్నది కూడా మనం వెదకాలి ఆ ప్రభావం మనలో ఉందా దేవుని రాజ్యం యొక్క పరిపాలన మన జీవితంలో కొనసాగింపబడుతుందా అని ఆలోచించడమే వెతకడం దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నామని చెప్పుకుంటూ ఆ పరిపాలన మనం లేదనుకోండి అది చాలా మోసకరమైనటువంటి జీవితం అండి కనుక దేవుని పరిపాలనలో కొనసాగుతున్నామా దేవుని పరిపాలన మన వ్యక్తిగత జీవితంలో అది నెరవేర్చబడతా ఉందా అని ఆలోచించడమే దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడం అర్థమైంది కదా మన ద్వారా దేవుని రాజ్యాన్ని మేలు కలగాలి మన ద్వారా దేవుని రాజ్యానికి మహిమ కలగాలి మన ద్వారా దేవుని ప్రభావం దేవుని రాజ్యంలో ప్రభావం తేటపరచబడాలి మనం ఆ పరిపాలన ఉన్నామా లేదా ఆ పరిపాలన మన జీవితంలో కొనసాగింపబడుతుందా లేదా దానికి మనం అనుకూలంగా ఉన్నామా లేదా అని ఆలోచించడమే దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకడం అర్థమైంది అనుకుంటాను తర్వాత ఆయన నీతిని వెదకాలి నీతిని వెదకాలి దేవుడు నీతిమంతుడు దేవుడు నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు న్యాయాధిపతి అందరికి న్యాయం తీర్చే దేవుడు అలాగే ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచిన మనలను ఆయన నీతిమంతుడుగా తీర్చాడండి ఇప్పుడు మన దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతుడుగా తీర్చబడిన వాళ్ళం మరి నీతిని వెతకడం అంటే అంటే మరలా నీతిమంతులు తీర్చబడాలా కాదండి నువ్వు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు నీతిమంతుడుగా నీతిమంతురాలుగా తీర్చబడ్డావు మరి నీతిని వెతకడం అంటే దేవుని నీతిని తెలుసుకున్న నీవు నేను దేవుని నీతిని అనుభవిస్తున్న మనము మనలో దేవుని యొక్క నీతి నెరవేర్చబడుతుందా అంటే ఆ నీతిని అనుసరించి జీవించగలుగుతున్నామా దేవుని యొక్క నీతి మన ద్వారా బయలుపరచబడుతుందా అని మనలో మనం వెతకాలి దేవుని నీతి ఎంతవరకు నేను అనుసరిస్తున్నాను అని మనం వెతకాలండి ఇది దేవుని నీతిని వెతకడం కనుక మనం ఏం చేయాలో వేసే చెప్పారు చింతలో ఉన్నటువంటి మనము ఆందోళన ఉన్నటువంటి మనం ఏం చేయాలంటే చింతపడ్డం పక్కన పెట్టేసి దేవుని రాజ్యాన్ని నీతిని మనం వెదకినప్పుడు మన అవసరతలన్నీ కూడా ఆయన తీరుస్తాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఆయన మన అవసరతలు తీర్చే దేవుడిగా ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకడం మాత్రమే కాదు కానీ మరొక విషయం కూడా మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఏం చెప్తుంది తెలుసా దేనిని గురించి చింతింపు కూడి కానీ ప్రతి విషయంలోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి మనం ఏం చేయాలంట చింతపడం పక్కన పెట్టి ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత ప్రార్థన చేయాలి విజ్ఞాపన చేయాలి ప్రార్థన పట్టుదల పట్టుదల కలిగి ఉండాలి మన విన్నపాలు దేవునికి తెలియపరిచేటప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ మన విన్నపాలు దేవునికి తెలియజేయాలి అంటే గతంలో దేవుడు ఎన్నో మేలు చేసి ఉంటాడు ఆ మేలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాటి విషయమై దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ అయ్యా ఒకప్పుడు ఈ బాధలో ఉన్నాను నీకు ప్రార్థించాను నువ్వు నాకు సహాయం చేసావు అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సమస్యలు కూడా ఉన్నాను కనుక ఈ సమస్య నుంచి కూడా ఈ చింత నుంచి కూడా ఈ యొక్క ఆందోళన నుంచి కూడా నువ్వు నన్ను విడిపించయ్యా అని మనం దేవునికి మనం చేయాలి అంతేగాని చింతపడుతూ కొనసాగడం అన్నది దేవుని వీళ్ళ యొక్క జీవితంలో అది సరైన లక్షణం ఎంత మాత్రం కూడా కాదు అన్నది వాస్తవం మనం ఏం చేయాలో నేర్చుకున్నామండి మూడు విషయాలు మొదటి విషయం ఎవరు చింతిస్తారు అన్ని జనులు చింతిస్తారు ఒకవేళ దేవుని బిడ్డ మనం చింతిస్తున్నాం అనుకోండి చింతించే మనతో యేసుక్రీస్తు వారే చెప్తున్నారు ఆహారం గురించి కానీ వస్త్రం గురించి కానీ భవిష్యత్తు గురించి కానీ నువ్వు చింతపడాల్సిన అవసరము లేదు వాటి నేను మీకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పాను మరి చింతలో ఉన్నటువంటి మనము ఏం చేయాలి మూడో విషయం ఏం చూసామండి ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెదకాలి వాటితో పాటు మనం ప్రార్థన చేయాలి మన నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు సృష్టికర్త మన పాపములు క్షమించాడు మనం నమ్ముతున్నాం మనం చనిపోతే ఆయన రాజ్యానికి వెళ్తాము అని నమ్ముతున్నాం అయితే చనిపోకముందు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ దినాల్లో మన జీవితాల్లో ఎదురయ్యే ప్రతి బాధ ప్రతి సమస్య ప్రతి వేదన వీడి నుంచి దేవుడు విడిపించాడు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం పరలోకమే ఇచ్చే దేవునికి ఈ లోకంలో కలిగే సమస్యను తొలగించడం కష్టమా ఎంత మాత్రం కాదు ఎవరైతే తమ జీవితంలో దేవునికి ప్రధానమైన స్థానం ఇస్తారో వారు గ్రహించే విషయం ఏంటో తెలుసా నా దేవునికి సమస్తము తెలుసు నా దేవుడు నా పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు నా ప్రతి అవసరాన్ని ఆయన తీరుస్తాడు 
ఆయన పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన జీవితం కలిగి ప్రతిదీ వాగ్దానపూర్వకంగా మనం పొందుకుంటూ ముందుకు మనం కొనసాగే వారంగా ఉండాలండి మన దేవుడు అసమర్థుడు కాదు ఈ భూమి మీద మనకి ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయో ఆయనకి తెలుసు ఎన్ని బాధలు వస్తాయో ఆయనకి తెలుసు మన అవసరతలు తెలుసు మన వేదన తెలుసు మన కన్నీరు తెలుసు ఆయనకు అన్నీ తెలుసండి అయితే ఆయన ఏం చెప్తారో తెలుసా నువ్వు చింతపడవద్దు ప్రతిదినం ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన మీద మనం ఆనుకొని నడిచే అనుభవంలోకి మనం రావాలి అన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అండి తనకి ఈరోజు ఈ సమయంలో దేవుడితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతున్నాడు తన వాక్యము ద్వారా తన ఆత్మ ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మన దర్శిస్తున్నాడు ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత కూడా నువ్వు చింతపడుతూ ఉంటావా అలా చింతపడితే నువ్వు వాక్యం విన్నా కూడా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదండి వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్న వాస్తవాన్ని నువ్వు గమనించినట్లయితే ఈరోజు నీకు ఏ సమస్య అయితే ఉందో ఆ సమస్యను ఏసయ్య పాదాల చెంత చెప్పడం నేర్చుకో సమస్యలో ఉన్నప్పుడు మనుషుల దగ్గరకు నువ్వు పరికెత్తడం మంచిది కాదండి నీ యొక్క చింత నీకు ఆందోళన నీ వేదన మొదట మనుషులతో పంచుకోవడం అది సరైన విధానం కాదు మొదట దేవునికి చెప్పడం నేర్చుకో దేవుని దగ్గర ఏది దాచుకోకు దేవుని దగ్గర నువ్వు చెప్పడం నేర్చుకున్నట్లయితే ఆయన సంతోషిస్తాడు మొదట నువ్వు ఎవరెవరికో చెప్పుకొని ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదండి ఎవరు కూడా నిన్ను నువ్వు కోరుకున్న మేరకు నేను ఆదరించే వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరు లేదు ఒక యేసు క్రీస్తు తప్ప పూర్తిగా ఆయన మీద ఆనుకో నీ చెత్త ఏమిటో ఆయన పాదాల చెత్త పెట్టు నిశ్చింతగా ఉండు నీ భారాన్ని ఆయన మీద మోపు నేను ఆయన ఆదుకుంటాడు ఆయన నమ్మకం ఇలా ఉంది కదా ఈరోజే అది చిన్న విషయం కావచ్చు పెద్ద విషయం కావచ్చు నీ చెత్త ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్షణంలోనే నువ్వు దేవునికి మూర పెట్టడం అలవాటు చేసుకో నేర్చుకో దేవుడు నీ జీవితంలో నిత్యముగా కార్యం చేయనుగాక అమ్మే ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని దీవించనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం నాతో ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేస్తాం మహోరుతుడైన మా తండ్రి సర్వశక్తి కలిగిన క్రీస్తు ఏసు నామంలో మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు మా ఏసయ్య మీ వాక్యముల ద్వారా మీరు మా అందరితో మాట్లాడినందుకు స్తోత్ర మేము చింత పడకూడదు అని మీరు మాతో సెలవు ఇచ్చారు అందుబాటు నీకు వందనాలయ్య చింత వచ్చినప్పుడు మేము ఏం చెయ్యాలో మాకు నేర్పించారు నీకు వందనాలు వాక్యము విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎవరైతే చింతల్లో మరి సతమతమైపోతున్నారో వేదంతో నలిగిపోతున్నారో కృంగిపోతున్నారో అలాంటి బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారిని ఆదరించుటకు నువ్వు శక్తి గల దేవుడు ఏ బిడ ఏ చింతలో మునిగిపోయి ఉన్నారో అల్లాడిపోతున్నారో వారిని మీ హస్తానికి అప్పగిస్తున్నాను ఏసయ్య నీ హస్తమును వారి మీద ఉంచండి ఇప్పుడే వారి హృదయములన్న వేదన బాధ నుంచి విడుదల దయచేమని అడుగుచున్నా వారి చింత నుంచి విడుదల కలిగించు అయ్యా నీ చింతగా జీవించేటట్లుగా నీ యొక్క ఆత్మ సహాయం వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాం నీ వాక్యము చేత మీరు వారితో మాట్లాడేందుకే స్తోత్రం మీరు బలపరిచినందుకే నీకు స్తోత్రం మీరు నిత్యముగా ఈ సమయంలో మోకరిలి ప్రార్థనలు ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మీరు కార్యము చేయబోతుందికై మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత ఆసుదులు చెల్లించుకుంటూ మా రక్షకుడును ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో వేడుకొనొచ్చినాము తండ్రి ఆ మేన్ పరమ తండ్రైన దేవుని ప్రేమయు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం చేరిన మనందరికీ ప్రపంచంలో సమస్తమైన పరిశుద్ధులకును సదాకాలముతోడుగా ఉండి సకల విధములైన దీవెలతో ఆశీర్వాదాలతో నింపి క్రీస్తు యేసు రాకడ కొరకు సిద్ధపరచునుగాక ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఆ మేన్